নমস্কার বন্ধুরা আরও একবার ঘুরব ফিরব চ্যানেলের আপনাদের স্বাগত এই ব্লগে আপনারা দেখতে পারবেন মানালি থেকে অমৃতসর অমৃতসরের গোল্ডেন টেম্পেল জালিয়ানওয়ালাবাগ নাইট জার্নি করে দিল্লি গেছিলাম দিল্লির থেকে ফ্লাইট করে কলকাতা এই পুরো জিনিসটাই আপনারা এই ব্লগের মাধ্যমে দেখতে পারবেন আর আমরা এই ব্লগে একদম অন্তিম পর্যায়ে চলে এসছি তো আপনারা এই ব্লগটা অতি অবশ্যই দেখতে থাকুন নানা রকম ইনফরমেশানে ভরা থাকবে ব্লগটা মানালি থেকে অমৃতসর যেতে আমাদের কত পড়েছিল কত খরচা হয়েছিল কিভাবে গেছিলাম সবই এই ব্লগের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন তো এই ব্লগটা না কেটে দেখতে থাকুন আর যারা আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে দিন আর পাশে বেল আইকানটা প্রেস করে দিন নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য সকাল সকাল আমরা গাড়ি করে বেরিয়ে পড়েছি মানালি সাইট সিনের উদ্দেশ্যে আজ আমাদের মানালিতে লাস্ট ডে ছিল তাই রিসোর্টের লবিতে সব ব্যাগেজ রেখে আমরা মানালি সাইট সিনের জন্য গাড়ি করে বেরিয়ে পড়েছি গাড়ি আমাদের আগে দিয়েই বুক করা ছিল আগের ব্লগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন পাঁচ দিনের জন্য আমরা গাড়ি বুক করেছিলাম কত খরচ পড়েছে যাবতীয় তথ্য আপনারা আগের ব্লকে পেয়ে যাবেন মানালি সাইট সিনের প্যাকেজ ফুল ডে আর হাফ ডে পাওয়া যায় ফুল ডে তিন হাজার টাকা ও হাফ ডে দু হাজার টাকা বার্গেটিং করে নিতে পারেন মল্লট ও হোটেল থেকে আপনারা সুলভ মূল্যে গাড়ি পেয়ে যাবেন এখন আপনারা দেখতে চলেছেন বৈশিষ্ট্য টেম্পেল ও হিরম্বা টেম্পেল উইন্টারে হিরিম্বা টেম্পেল জায়গাটা ঝাউবনে ঘেরা অসাধারণ লাগছিল আমরা ততক্ষণ পুজো দিয়ে আসি আপনারা কিছু সিনেমেটিক শট এনজয় করুন মানালি লোকাল সাইট সিন দেখে আবারও গাড়ির চাকা গড়িয়ে চলল মণিকারণ যাওয়ার উদ্দেশ্যে মানালি থেকে মণিকারণ যেতে সময় লাগে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট অ্যাপ্রক্স 
আপনারা ছোট গাড়ি মানালি থেকে দু হাজার টাকা এবং বড় গাড়ি তিন হাজার টাকা ডে ট্যুরে হিসাবে পেয়ে যাবেন মণিকরণ যাওয়ার জন্য রাস্তা খুবই এখানে সুন্দর নির্ঝঞ্ঝাট ট্রাফিক কম মানালির থেকে আপনারা ঘুরেই আসতে পারেন মণিকরের ছাউ গাছে ঘেরা রাস্তা দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর আর হ্যাঁ যেতে যেতে আর একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি গুরুদ্বারা যেতে গেলে চার ঘন্টার মতো সময় হাতে নিয়ে যাবেন কারণ সেখানে আপনারা বিনামূল্যে প্রসাদ গ্রহণ করতে পারবেন দুপুরবেলায় সাধারণত প্রসাদ দেওয়া হয় বিভিন্ন দিন বিভিন্ন রকমের প্রসাদ থাকে আপনারা চাইলে সেখানে গরম জলে স্নানও করতে পারেন তো সময় হাতে নিয়ে গেলে আপনারা জায়গাটা ভালো করে ঘুরে দেখতে পারবেন এখানকার রাস্তাগুলি খুবই সংকীর্ণ দুটো গাড়ি পাশাপাশি চলাচল করতে পারছে না অনেক জায়গায় তো প্রপারলি ড্রাইভ জানলেই আপনি এসব রাস্তায় গাড়ি চালানোর সাহস করবেন আর এখানে গিয়ে আমরা একটা দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম আপনাদের শেয়ার না করে থাকতে পারলাম না আমার ওয়াইফের মোবাইলটা হারিয়ে গেছিল কিন্তু দি পেয়ে গেছিলাম পরে তবে বিনা পয়সায় না তার বদলে টাকাও নিয়েছিল দুশো টাকা তো যাই হোক পেয়ে গেছিলাম লোক খুব ভালো ছিল মণিকরণ থেকে মানালি পৌঁছাতে আমাদের সন্ধ্যে সাতটা বেজে গেছিল ট্রাফিক জ্যামের জন্য একটু লেট হয়ে গেছিল মানালিতে ও সানপার্ক রিসর্টে আগেই বললাম এটা আমাদের লাস্ট ডে তো আমরা উইন্টার সিজনে যাওয়াতে আটাল টানেল যেতে পারিনি এবং খুব অতিরিক্ত ঠান্ডা পেলেও স্নোফলটা পাইনি তো যাই হোক আলটিমেট ঘোরাটা আমাদের খুবই ভালো ছিল সানপার্ক রিসর্টটাও খুব ভালো ছিল পাহাড়ি এলাকায় রাত্রিবেলায় জোনাকির মতো বাড়ির আলোগুলো চলছে এই সব দেখতে দেখতেই আমরা সারারাত্রি বাস জার্নি করে পৌঁছালাম অমৃতসারে দিনে শুরুটা করলাম চানা কুলচা দিয়ে অমৃতসারে পৌঁছে গেছি মানালি থেকে অমৃতসার আসতে বাসে করে আমাদের ওভার নাইট জার্নিতে চোদ্দোশো টাকা পড়েছিল অমৃতসারে এসে আমরা মেনলি দেখেছিলাম জালিয়ানওয়ালা বাগ গোল্ডেন টেম্পেল ওয়াগা বর্ডার ওয়াগা বর্ডার আমরা কোভিডের জন্য দেখতে পারিনি বন্ধ ছিল ওখানকার লোকাল অটোরিকশা ভাড়া নিয়ে জনপতি মাত্র দেড়শো টাকা করে আমরা ওয়াগা বর্ডার গেছিলাম শেয়ারে আপনারাও যেতে পারেন দুশো টাকা তিনশো টাকা চাইবে হাত ধরে টানাটানি করবে আপনারা বার্গেটিং করে দেড়শো বা একশো টাকাও করতে পারেন অনেকে একশো টাকা করেও গেছিলাম আমাদের সাথে এছাড়াও আপনাদের লোকাল সিটি সাইট সিনের দুটো তিনটে জায়গা তারা ঘুরিয়ে দেবে যেমন রয়েছে দুটো তিনটে মন্দির ফেমাস মন্দির আর রবদেবনাদি চুরির শুটিং যেখানে হয়েছিল সেই জায়গাটাও দেখাবে আচ্ছা শাল ফ্যাক্টরিও আপনারা যেতে পারেন যদি শাল কেনার থাকে তাহলে পাঞ্জাবের এই বিখ্যাত গুরুদ্বারাটি আশা করি সবার কাছেই পরিচিত শ্রী হরমন্দির সাহেব গোল্ডেন টেম্পেল বা স্বর্ণ মন্দির হিসাবে পরিচিত এখানে সেবা অতুলনীয় আমরা এই গোল্ডেন টেম্পেলের আশেপাশেই একটা হোটেল নিয়েছিলাম হোটেল থেকে গোল্ডেন টেম্পেল আমাদের দশ মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্স তাই জন্য আমরা সকালে এবং বিকেলে দুবারই গোল্ডেন টেম্পেল এসেছিলাম গোল্ডেন টেম্পেলে আমরা 
প্রসাদ গ্রহণ করেছিলাম রাত্রিবেলায় রুটি বা চাপাটি অন ভাত এবং তরকারি পায়েস যেটা অতুলনীয় স্বাদ গোল্ডেন টেম্পেল দেখার পর প্রায় বারোটার সময় আমাদের ইন্টারসিটি স্মার্ট বাস করে দিল্লি যাওয়ার টিকিট ছিল সাতশো টাকা করে প্রতিজন হিসাবে সাত ঘন্টা লেগেছিল আমাদের অমৃতসর থেকে দিল্লি অমৃতসরের সিটি সেন্টার থেকে এটা ছাড়ে প্রতিদিনই প্রায় এই স্মার্ট বাসের ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশন খুবই ভালো স্লিপার কোচ প্রত্যেকটা ভিডিও করা বারণ ছিল বলে বেশিটা করতে পারিনি আমি আপনাদের জন্য তবে জানিয়ে রাখি এখানে আপনারা টয়লেটের সুবিধাও পাবেন তো সকালবেলা আমরা পৌঁছে গেলাম দিল্লিতে সুন্দর ঠান্ডা সকাল দিল্লিতে কোভিডের সময় আবার আমাদের বাধা হয়ে দাঁড়ালো সব জায়গায় দিল্লিতে ছোট ছোট জায়গা দেখার তো আমরা দিল্লিতে হুমায়ুন টোম ইন্ডিয়া গেট দূর থেকে দেখেই নিরাশ হয়ে আমাদের ফিরতে হয়েছিল তবে আমরা আকসারদাম বলে একটা জায়গায় গেছিলাম যেটা খুবই ভালো লেগেছিল তবে সিকিউরিটি খুব হাই হওয়ার জন্য সেখানে কোনো রকম মোবাইল বা ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশ করতে দেয় না তারপর আমরা রওনা হলাম যথারীতি এয়ারপোর্টের জন্য আমাদের ফ্লাইট ছিল সন্ধে পাঁচটার সময় তো দু ঘন্টা আগেই আমরা চেক ইন করে নিয়েছিলাম খাওয়া দাওয়া করেছিলাম দিল্লি সিটি সেন্টার থেকে সেখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে ফ্লাইটের জন্য রওনা হয়েছিলাম এই ট্যুর ব্লগের প্রায় শেষ মুহূর্তে চলে এসছি একটু হতাশা বা নিরাশার মধ্যে দিয়ে এয়ারপোর্টে ঢুকছিলাম তবে জানতাম না এত এক্সাইটিং কিছু মুহূর্ত আমাদের জন্য ওয়েট করছিল যেটা আপনারা দেখতে পারবেন সামনে খুব দুর্ঘটনার হাত থেকে আমরা বেঁচেছিলাম অ্যাকচুয়ালি দেখতে থাকুন বন্ধুরা আমরা প্লেনে উঠে গেছি বৃষ্টি পড়ছে দেখতেই পাচ্ছ বাইরে তো হঠাৎ শীতকালে কিভাবে ওয়েদার খারাপ হয়ে বৃষ্টি নেমে গেল জানি না তবে শুনতে পারলাম এই সময় মানা এখন মানালিতে স্নোফল হচ্ছে তার মানে আমাদের লাগটাই খারাপ যাই হোক কি করা যাবে আর সামনে আরও লাগ খারাপ হতে চলেছে দেখো আর যদি আমার পুরো ট্যুর ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানান আশা করব আপনাদের পরবর্তীকালে আরও ভালো ভালো জায়গার ভিডিও তুলে ধরার জন্য এবং ইনফরমেশান দেওয়ার জন্য তো আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর বেল আইকনটা প্রেস করে দিন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিন প্লেন যখন হাই অল্টিটিউডে উঠল তখন আকাশ পরিষ্কার সূর্য যায় যায় রাত্রি হয়ে আসলো সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন এটা লখনৌ আমাদের প্লেনটা লখনৌ হয়ে কলকাতা যাওয়ার ছিল যদিও আমরা কলকাতা ডিরেক্ট কেটেছিলাম বিস্তারাতে কিন্তু লখনৌ হয়ে যাওয়ার ছিল এবার দেখুন অবস্থা লখনৌতে নামতেও পারল না প্লেন নড়ছে প্লেনের ভেতরে সবাই কাঁদছে ধোয়ায় ভর্তি হয়ে গেছে ভেতরটা অন্ধকার ছিল বলে দেখাতে পারলাম না তবে দেখতে থাকুন কি অবস্থা হয়েছিল আমার প্লেনটা রীতিমতো ল্যান্ড করতে পারল না দেখলেন রয়ে গেল আবার ব্যাক টু দিল্লি চাই না কলকাতা কখন পৌঁছাও বন্ধুরা এখনো কলকাতা পৌঁছায়নি এটা যেটা দেখতে পাচ্ছেন প্লেন ল্যান্ড করলো এটা দিল্লিতে লখনৌতে ব্যাড ওয়েডারের জন্য আমরা ল্যান্ড করতে পারলাম না দেখলেনি তো ক্যাপ্টেন বলল লখনৌতে যারা আছে নামার ছিল তাদেরকে দিল্লি নামিয়ে তারপরে আবার দিল্লির থেকে ডিরেক্ট কলকাতা যাব তো অনেক রাত্রি হয়ে গেছিল সাড়ে আটটার সময় ছাড়লো যেতে যেতে সাড়ে দশটা এগারোটা বেজে গেছিল যাই হোক কলকাতা সেফলি ল্যান্ড করলাম আলটিমেট ট্যুর শেষ করলাম বাই বাই টেক কেয়ার থ্যাংক ইউ ওয়েট ফর দ্য নেক্সট ব্লগ